শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা বিস্তার পরিমাপ মেজার অফ ডিসপারশন কোন তথ্যসারের গড় মান থেকে উক্ত তথ্যসারের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি রাশির বিচ্যুতি বা ভেদ পরিমাপ করায় বিস্তার পরিমাপ মেজার অফ ডিসপারশন কেন্দ্রীয় মান পরিমাপ সমূহ হচ্ছে কেন্দ্রীয় মান থেকে প্রতিটি সংখ্যার বিস্তৃতি বা ভেদের গড় পরিমাপ বিস্তার বা ভেদ পরিমাপ হচ্ছে সংখ্যা মানগুলোর কেন্দ্রীয় মান থেকে বিস্তার বা পার্থক্যের পরিমাপ বিস্তারের পরিমাপ সমূহ বিস্তার পরিমাপকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় যেমন অনপেক্ষ পরিমাপ এবং আপেক্ষিক পরিমাপ তো অনপেক্ষ পরিমাপ এক পরিসর রেঞ্জ দুই গড় ব্যবধান মিন ডেভিয়েশন তিন পরিমিত ব্যবধান স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন চার চতুর্থক ব্যবধান কোয়ার্টার ডেভিয়েশন পাস ভেদাঙ্ক ভ্যারিয়েন্স আপেক্ষিক পরিমাপ সমূহ এক পরিসারাঙ্ক কোএফিসিয়েন্ট অফ রেঞ্জ দুই গড় ব্যবধানাঙ্ক কোএফিসিয়েন্ট অফ মিন ডেভিয়েশন তিন চতুর্থক ব্যবধানাঙ্ক কোএফিসিয়েন্ট অফ কোয়ার্টার ডেভিয়েশন চার পরিমিত ব্যবধানের সহক বা বিভেদাঙ্ক কোএফিসিয়েন্ট অফ ভ্যারিয়েশন এরপরে আমরা পাবো পরিসর ও পরিসর অঙ্ক পরিসর কোন নিবেশনের সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন মানের পার্থক্যই পরিসর এটি নিবেশনের প্রান্তিক মানের উপর নির্ভরশীল এটি একটি অবস্থানগত পরিমাপ তবে এই পরিমাপ নিবেশনের অন্য কোন মান সম্পর্কে কোন ধারণা দেয় না পরিসংখ্যানগত দিক থেকে পরিসরকে আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় সূত্র হল আর ইকুয়াল টু এক্স মিনিমাম ব্যবধান এক্স ম্যাক্সিমাম অর্থাৎ এই যে চিহ্নটা এটা হচ্ছে বিয়োগ চিহ্ন এটা নয় বিয়োগ চিহ্ন বর্জিত ঋণাত্মক সংখ্যা বর্জিত একটা এখানে সাইন দেওয়া হয়েছে বা সিম্বল দেওয়া হয়েছে অর্থ আবার গণসংখ্যা নিবেশনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম শ্রেণীর নিম্নসীমা এবং সর্বশেষ শ্রেণীর উচ্চসীমার পার্থক্য হচ্ছে পরিসার অর্থাৎ এক্স মিনিমাম সর্বনিম্ন মান এবং এক্স ম্যাক্সিমাম সর্বোচ্চ মান আমরা একটা উদাহরণ দেয় বন্ধুরা উদাহরণটা করলে আমরা বুঝতে পারবো এখানে দুইটা উদাহরণ দেওয়া আছে ক এবং খ প্রথমটা হচ্ছে অশ্রেণীকৃত তথ্য এবং পরেরটা হচ্ছে শ্রেণীকৃত তথ্য তো ক নাম্বার দেখো বন্ধুরা পরিসর নির্ণয়ের জন্য মানের ক্রমানুসারে তথ্য সমূহকে সাজানো হলো অর্থাৎ দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট দশ এই তথ্যগুলোকে এভাবে সাজাতে হবে এখানে সর্বোচ্চ মান দশ এবং সর্বনিমান দুই তাহলে সূত্র প্রয়োগ করলে দশ এবং দুই আট ঠিক অন্যভাবে মিনিমাম এবং ম্যাক্সিমাম অর্থাৎ দুই বিয়োগ আট এই বিয়োগ এটা হচ্ছে ব্যবধান তাহলে আমরা নির্ণয় পরিসর পাচ্ছি আট এই যে চিহ্নটা দেখা যাচ্ছে এটা হল অনপীক্ষ চিহ্ন যেখানে বিয়োগ চিহ্ন বর্জিত হয় এরপরে আমরা খ নাম্বারে যাব প্রদত্ত নিবেশনটি গণসংখ্যা নিবেশন তাই সর্বপ্রথম শ্রেণীর সর্বনিম্ন সীমা এবং শেষ শ্রেণীর সর্বোচ্চ সীমার পার্থক্য বের করতে হবে অর্থাৎ আর ইকুয়াল টু এক্স ম্যাক্সিমাম থেকে এক্স মিনিমাম তো নিবেশনটি সর্বোচ্চ শ্রেণী ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের উচ্চ সীমা আছে পঁয়ত্রিশ এবং সর্বনিম্ন শ্রেণী হল পাঁচ থেকে দশ এর নিম্ন সীমা আছে পাঁচ অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ এবং পাঁচ এর ব্যবধান তো সূত্র প্রয়োগ করলে আর ইকুয়াল টু পঁয়ত্রিশ ব্যবধান পাঁচ তাহলে তিরিশ তো নির্ণয় পরিসর আমরা পাচ্ছি তিরিশ দুইভাবে এটা করা যায় এটা হচ্ছে মিনিমাম এবং ম্যাক্সিমাম অপর এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম তাহলে আমরা পরিসর পেলাম তিরিশ এরপরে আমরা পরিসারাঙ্ক বা পরিসরের সহক বের করব কোএফিসিয়েন্ট অফ রেঞ্জ আপেক্ষিক বিস্তার পরিমাপের প্রথম পরিমাপ হল পরিসারাঙ্ক কোন নিবেশনের পরিসরকে ওই নিবেশনের সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন মানের যোগফল দ্বারা ভাগ করে ভাগফলকে সৎকারে প্রকাশ করলে পরিসারাঙ্ক পাওয়া যায় এটি এক প্রকার অনুপাত তো পরিসারাঙ্কে সি আর দ্বারা প্রকাশ করলে যে সূত্র পাওয়া যাবে তা হল সি আর ইকুয়াল টু এক্স ম্যাক্সিমাম বিয়োগ এক্স মিনিমাম ভাগ এক্স ম্যাক্সিমাম যোগ এক্স মিনিমাম গুণ একশো এখানে আর হচ্ছে পরিসর সি আর হচ্ছে পরিসারাঙ্ক এক্স ম্যাক্সিমাম সর্বোচ্চ মান এক্স মিনিমাম সর্বনিম্ন মান সি আর ইকুয়াল টু আর ভাগ এক্স ম্যাক্সিমাম যোগ এক্স মিনিমাম গুণ একশো তো আমরা উদাহরণে যাব এখানে কোয়াতে আছে অশ্রেণীকৃত তথ্য এবং খাতে আছে শ্রেণীকৃত তথ্য তো ক পরিসারাঙ্ক বের করতে হলে প্রথমে পরিসর বের করতে হবে তাই 
মানের পূর্বানুসারে তথ্যগুলোকে সাজানো হলো অর্থাৎ দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট দশ এই যে ভ্যালুগুলো আছে তো এর সর্বোচ্চ মান হচ্ছে দশ এবং সর্বনিম্ন হচ্ছে দুই এই দুইয়ের ব্যবধান হচ্ছে আট এটাই হচ্ছে রেঞ্জ বা পরিসর এরপরে পরিসর অঙ্কের সূত্র হলো সি আর ইকাল টু আর ভাগ এক্স ম্যাক্সিমাম যোগ এক্স মিনিমাম গুণ একশো তাহলে আট এবং দশ যোগ দুই গুণ একশো সুতরাং আমরা পরিসর অঙ্ক পাবো ছেষট্টি দশমিক ছয় সাত এরপরে খ নম্বরের সমাধানে আসবো প্রদত্ত নিবেশনটি শ্রেণীবদ্ধ গণসংখ্যা নিবেশন তাই সর্বপ্রথম শ্রেণীর সর্বনিম্ন সীমা এবং শেষ শ্রেণীর সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে পার্থক্য বের করে পরিসর নির্ণয় করা হলো প্রদত্ত গণসংখ্যা নিবেশনের সর্বপ্রথম শ্রেণী হচ্ছে পাঁচ থেকে দশ যার সর্বনিম্ন সীমা হচ্ছে পাঁচ প্রদত্ত গণসংখ্যা নিবেশনের সর্বোচ্চ শ্রেণী হচ্ছে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ এর সর্বোচ্চ সীমা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ সুতরাং পাঁচ এবং পঁয়ত্রিশ এর ব্যবধানই হচ্ছে পরিসর সুতরাং আমরা তিরিশ পাচ্ছি পরিসর অঙ্ক হচ্ছে আর যে সূত্র বন্ধুরা এই সূত্রটা কিন্তু খেয়াল করতে হবে এই সূত্র যদি তোমরা খেয়াল না করো তাহলে কিন্তু কোনো অঙ্কই মিলবে না এই জন্য সূত্র হচ্ছে আর ভাগ এক্স ম্যাক্সিমাম যোগ এক্স মিনিমাম গুণ একশো সুতরাং আমরা পাচ্ছি তিন হাজার ভাগ চল্লিশ বা পঁচাত্তর পার্সেন্ট তো নির্ণয় পরিসর অঙ্ক হচ্ছে পঁচাত্তর পার্সেন্ট এরপরে আমরা আসবো চতুর্থক ব্যবধান ও চতুর্থক ব্যবধান অঙ্ক অনপেক্ষ বা পরম বিস্তার পরিমাপের দ্বিতীয় প্রকরণ হল চতুর্থক ব্যবধান কোন নিবেশনে তিনটি চতুর্থক থাকে যা নিবেশনকে সমান চার ভাগে বিভক্ত করে প্রথম চতুর্থক হল এমন একটি সংখ্যা যার নিচে নিবেশনের পঁচিশ পার্সেন্ট সংখ্যা অবস্থান করে দ্বিতীয় চতুর্থক হল মধ্যমা যা নিবেশনকে দুই ভাগে বিভক্ত করে এবং তৃতীয় চতুর্থক হল এমন একটি সংখ্যা যার নিচে নিবেশনের পঁচাত্তর পার্সেন্ট সংখ্যা অবস্থিত সহজভাবে বলা যায় চতুর্থক ব্যবধান হল প্রথম এবং তৃতীয় চতুর্থকের ব্যবধান দয়ের গড় পরিসংখ্যানিক ভাষায় প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় চতুর্থককে যথাক্রমে কিউ ওয়ান কিউ টু ও কিউ থ্রি দ্বারা প্রকাশ করা হয় সহজভাবে বলা যায় যে চতুর্থক ব্যবধান হল প্রথম এবং তৃতীয় চতুর্থকের ব্যবধান দয়ের গড় পরিসংখ্যানিক ভাষায় প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় চতুর্থককে যথাক্রমে কিউ ওয়ান কিউ টু ও কিউ থ্রি দ্বারা প্রকাশ করা হয় তো চতুর্থক ব্যবধান হল কিউ ডি যাকে নিম্নের সূত্রে প্রকাশ করা হলো বা করা যায় কিউ ডি ইকাল টু কিউ থ্রি বিয়োগ কিউ ওয়ান ভাগ দুই যেখানে কিউ ডি চতুর্থক ব্যবধান কিউ ওয়ান প্রথম চতুর্থক কিউ থ্রি তৃতীয় চতুর্থক তো চতুর্থক ব্যবধানকে আধা আন্ত চতুর্থক পরিসর বা সেমি ইন্টার পোর্টাইল রেঞ্জ বলে তো চতুর্থক ব্যবধান নির্ণয় আমরা আসি অশ্রেণীকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে চতুর্থক ব্যবধান নির্ণয় করতে হলে প্রথমে কিউ ওয়ান এবং কিউ তিন বের করতে হবে এক্ষেত্রে সংখ্যাগুলোকে মানের ক্রমানুসারে সাজাতে হয় তারপর তথ্যসারীর মোট উপাত্তের এন বাই ফোর তম মানই হবে প্রথম চতুর্থ কিউ ওয়ান এবং তিন গুণ এন বাই চার তম মান তৃতীয় চতুর্থ তাই কিউ থ্রি এবং কিউ ওয়ান বের করার পর কিউ ডি নির্ণয় করতে হয় তো কিউ ডি ইকোল সূত্র হচ্ছে কিউ তিন বিয়োগ কিউ এক বাই দুই এটা সূত্র প্রয়োগ করলে আমরা চতুর্থক ব্যবধান পেতে পারি তো এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে বন্ধুরা খেয়াল করো এখানে এক্স আছে এবং এফ আছে চতুর্থক ব্যবধান নির্ণয় করতে হলে আমাদের এভাবে সাজিয়ে নিতে হবে এখানে মোট এন ইকাল টু আঠাশটা তো কিভাবে বের করা হয়েছে খেয়াল করো বন্ধুরা কিউ ওয়ান নির্ণয় তো কিউ ওয়ান ইকাল টু এন বাই ফোর তম সংখ্যা যে ক্রমজৈত গণসংখ্যা রয়েছে তার মানই হবে প্রথম চতুর্থ তো কিউ ওয়ান ইকাল টু আঠাশ বাই চার তম রাশি সাথে ক্রমজৈত গণসংখ্যা দশ অবস্থান করে এর মানই হবে কিউ ওয়ান অর্থাৎ কিউ ওয়ান ইকাল টু পঞ্চাশ পাঁচের ভিতরে সুতরাং সাত হচ্ছে দশের ভিতরে সুতরাং এর মান হচ্ছে পঞ্চাশ এরপরে আমরা পাবো কিউ থ্রি নির্ণয় তো কিউ থ্রি হচ্ছে তিন এন ভাগ চার তম সংখ্যা যে ক্রমজৈত গণসংখ্যা রয়েছে তার মানই হবে কিউ তিন অর্থাৎ তিন গুণ আঠাশ বাই চল্লিশ অর্থাৎ একুশ এই মানটি ক্রমজৈত গণসংখ্যা চব্বিশে অবস্থান করে তাই এর মান হচ্ছে কিউ তিন এটা চৌষট্টি খেয়াল করো বন্ধুরা এখানে একুশ যেহেতু আমাদের এখানে আছে সুতরাং আমরা গণসংখ্যা নিবেশনে পেয়েছি যে দশ থেকে বিশ শ্রেণীর ভিতরে বিশ যে সংখ্যাটা সেটা কিন্তু পরবর্তী শ্রেণীতে চলে যাবে এই জন্য এই একুশ যেহেতু আমাদের আছে সুতরাং এই একুশের ভিতরে আসবে না আমাদের পরবর্তী যে শ্রেণীর যে সংখ্যা গণসংখ্যা সেখানে চলে যাবে অর্থাৎ এই জন্য কিউ থ্রি কত চৌষট্টি হয়েছে কিউ ওয়ান 
এখন চতুর্থ ব্যবধান কিউ ডি নির্ণয় করি কিউ ডি ইকাল টু কিউ থ্রি বিয়োগ কিউ ওয়ান ভাগ দুই অর্থাৎ চৌষট্টি বিয়োগ পঞ্চাশ ভাগ দুই তাহলে নির্ণয় কিউ ডি আমরা পাচ্ছি সাত শ্রেণীকৃত অবিচ্ছিন্ন সিরিজের চতুর্থ ব্যবধান শ্রেণীকৃত অবিচ্ছিন্ন সিরিজের চতুর্থ ব্যবধান নির্ণয়ের জন্য ক্রমজোজিত গণসংখ্যা সারণী তৈরি করা হয় অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতিতে শ্রেণী থাকলে যথার্থ শ্রেণী সীমা ট্রু লিমিট বের করে নিতে হয় এক্ষেত্রে কিউ ওয়ান হবে এন বাই ফোর তম সংখ্যা যে ক্রমজোজিত গণসংখ্যা অবস্থান করে তাই হবে কিউ ওয়ান এর শ্রেণী এবং কিউ তিন হবে তিন এন গুণ চার তম সংখ্যা যে ক্রমজোজিত গণসংখ্যা অবস্থান করে তাই হবে কিউ তিন এর শ্রেণী অর্থাৎ কিউ ওয়ান এবং কিউ থ্রি এর শ্রেণী নির্ধারণ করে নিম্মুক্ত সূত্র ব্যবহার করে প্রথম চতুর্থ ও তৃতীয় চতুর্থ বের করতে হয় অথবা কিউ ডি নির্ণয় করতে হয় খেয়াল করো বন্ধুরা প্রথম চতুর্থ এল ওয়ান যোগ এন বাই ফোর বিয়োগ এফ সি ভাগ এফ কিউ ওয়ান গুণ সি এখানে কিউ ওয়ান প্রথম চতুর্থ এল ওয়ান প্রথম চতুর্থ শ্রেণীর নিম্ন সীমা এফ সি প্রথম চতুর্থ শ্রেণীর পূর্ববর্তী শ্রেণীর ক্রমজোজিত গণসংখ্যা এফ কিউ ওয়ান ইকুয়াল টু প্রথম চতুর্থ শ্রেণীর গণসংখ্যা সি ইকুয়াল টু প্রথম চতুর্থ শ্রেণীর শ্রেণী ব্যাপ্তি এন হচ্ছে মোট গণসংখ্যা তৃতীয় চতুর্থ সূত্র হচ্ছে কিউ থ্রি ইকুয়াল টু এল ওয়ান যোগ তিন এন বাই চার বিয়োগ এফ সি ভাগ এফ কিউ থ্রি গুণ সি এখানে কিউ থ্রি তৃতীয় চতুর্থ এল ওয়ান তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর নিম্ন সীমা এফ সি ইকুয়াল টু তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর পূর্ববর্তী শ্রেণীর ক্রমজোজিত গণসংখ্যা এফ কিউ থ্রি ইকুয়াল টু তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর গণসংখ্যা সি ইকুয়াল টু তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর শ্রেণী ব্যাপ্তি এন ইকুয়াল টু মোট গণসংখ্যা এরপর কিউ ডি নির্ণয় করতে হয় কিউ ডি ইকুয়াল টু কিউ থ্রি বিয়োগ কিউ ওয়ান ভাগ দুই তো এখানে আমরা একটা উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি উদাহরণ থেকেই আমরা চতুর্থ ব্যবধান নির্ণয় করব তো বন্ধুরা এখানে শ্রেণী আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা অর্থাৎ আমাদের এন হচ্ছে একশো ষাট এরপর আমরা ক্রমজোজিত গণসংখ্যা বের করেছি এখন আমরা প্রথম চতুর্থ নির্ণয় করব প্রথম চতুর্থ নির্ণয় করতে হলে প্রথমে প্রথম চতুর্থ শ্রেণী বের করার জন্য সূত্র প্রয়োগ করি এন বাই ফোর তম মান যে ক্রমজোজিত গণসংখ্যা অবস্থান করে কিউ ওয়ান শ্রেণী এখানে এন বাই ফোর চল্লিশ তম সংখ্যাটি ক্রমজোজিত গণসংখ্যা আটচল্লিশ অবস্থান করে তাই এই শ্রেণী হবে কিউ ওয়ান শ্রেণী তো কিউ ওয়ান শ্রেণী দশ থেকে পনেরো এখন কিউ ওয়ান এর সূত্র প্রয়োগ করব তো খেয়াল করো বন্ধুরা এখানে এল ওয়ান ইকুয়াল টু আমরা পেয়েছি দশ এন ইকুয়াল টু একশো ষাট এফ সি হচ্ছে আঠারো এফ কিউ ওয়ান তিরিশ সি ইকুয়াল টু পাঁচ তো এভাবে আমরা মানগুলো সূত্রে বসিয়ে দেব তো দশ যোগ একশো ষাট ভাগ চার বিয়োগ আঠারো ভাগ তিরিশ গুণ পাঁচ তাহলে দশ যোগ চল্লিশ বিয়োগ আঠারো ভাগ তিরিশ গুণ পাঁচ তো বন্ধুরা এই সূত্রে যখন মানটা বসাবে অত্যন্ত সাবধানে এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে বসাবে একটা মান যদি এলোমেলো হয়ে যায় অর্থাৎ এই এফ সি হচ্ছে আমাদের যে সংখ্যা তার পূর্ববর্তী সংখ্যার কর্মজোজিত গণসংখ্যা এটা যদি না বসিয়ে ওই সংখ্যাটা বসিয়ে দাও তাহলে কিন্তু অঙ্ক ভুল হয়ে যাবে এই জন্য অত্যন্ত সাবধানে আমাদের অঙ্কগুলো করতে হবে মানগুলো বসাতে হবে তো মানগুলো বসানোর পরে সমীকরণটাও কিন্তু অত্যন্ত সাবধানে করতে হবে তো আমরা এখানে পেলাম তেরো দশমিক ছয় সাত প্রায় এরপরে আমরা তৃতীয় চতুর্থ নির্ণয় করব তো তৃতীয় চতুর্থ নির্ণয় করতে হলে তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণী বের করে নিম্ন সূত্র প্রয়োগ করতে হয় যেমন কিউ তিন ইকুয়াল টু তিন এন ভাগ ভাগ চার তম মান যে কর্মজিত গণসংখ্যা অবস্থান করে তাই হবে কিউ তিন শ্রেণী এখানে আমরা পেয়েছি তিন গুণ একশো ষাট ভাগ চার তাহলে একশো বিশ তম সংখ্যাটি ক্রমজিত গণসংখ্যা একশো বাইশ অবস্থান করে অর্থাৎ একশো বাইশ এই এটা হচ্ছে আমাদের কিউ এটা হচ্ছে আমাদের কিউ থ্রি শ্রেণী তো একশো বিশ তম সংখ্যাটি ক্রমজ একশো বাইশ অবস্থান করে তো এখানে আমরা শ্রেণী পেয়েছি বিশ থেকে পঁচিশ এই শ্রেণীটা তো আমরা সূত্রে মানগুলো বসিয়ে দেব এখানে এন ইকুয়াল টু একশো ষাট এল ওয়ান ইকুয়াল টু বিশ এফ সি ইকুয়াল টু চুরানব্বই সি ইকুয়াল টু পাঁচ এফ কিউ থ্রি ইকুয়াল টু আঠাশ এটাই আমরা সূত্রে বসালে এবং সূত্রে খুব সাবধানে বসাতে হবে 
এবং এই ইকুয়েশনটা শেষ করতে হবে তো আমরা মান বসালাম বিশ যোগ তিন গুণ ষাট ভাগ চার বিয়োগ চুরানব্বই ভাগ আঠাশ গুণ পাঁচ এখানে আমরা পেলাম বিশ যোগ একশো বিশ বিয়োগ চুরানব্বই ভাগ আঠাশ গুণ পাঁচ এখানে পেলাম আমরা টোটাল পেলাম চব্বিশ দশমিক ছয় চার এটাই হচ্ছে আমরা কিউ থ্রি পেয়েছি এখন চতুর্থ ব্যবধান নির্ণয় আমরা যাব কিউ ডি ইকাল টু কিউ থ্রি বিয়োগ কিউ ওয়ান ভাগ টু অর্থাৎ চব্বিশ দশমিক ছয় চার বিয়োগ তেরো দশমিক ছয় সাত ভাগ দুই অর্থাৎ পাঁচ দশমিক চার নয় প্রায় দেখো নির্ণয় চতুর্থ ব্যবধান হবে পাঁচ দশমিক চার নয় এরপরে চতুর্থ ব্যবধানাঙ্ক কোয়েফিসিয়েন্ট অফ কোয়ার্টার ডেভিয়েশন চতুর্থ ব্যবধান হল আপেক্ষিক পরিমাপ কোন নিবেশনের চতুর্থ ব্যবধানকে প্রথম ও তৃতীয় চতুর্থ সমষ্টি দ্বারা ভাগ করলে চতুর্থ ব্যবধানাঙ্ক পাওয়া যায় একে সৎকারে প্রকাশ করা যায় চতুর্থ ব্যবধানাঙ্ক নির্ণয় তো এখানে সি কিউ ডি সি কিউ ডি ইকাল টু কিউ থ্রি বিয়োগ কিউ ওয়ান ভাগ কিউ থ্রি যোগ কিউ ওয়ান গুণ একশো এই সূত্রটা যদি মনে না রাখো বন্ধুরা তাহলে কিন্তু অঙ্ক মিলবে না তো আমরা আর একটা নিবেশন পাব নিম্নের নিবেশন থেকে চতুর্থ ব্যবধান অঙ্ক নির্ণয় করো এখানে আমাদের অশ্রেণী কিছু তথ্য আছে এটা আমরা মানের ক্রমাশ অনুসারে সাজাব সাজিয়ে আমরা এখানে সংখ্যা পাব এন ইকট নাইন তো আমাদের এখানে মোট সংখ্যা এন ইকট নাইন কিউ ওয়ান হচ্ছে এন বাই ফোরতম রাশির মান অর্থাৎ দুই দশমিক দুই পাঁচতম দুই দশমিক দুই পাঁচতম যেহেতু এখানে দশমিক এসে যাচ্ছে এই জন্য আমাদের একটা সূত্র প্রয়োগ করতে হবে সূত্রটা হচ্ছে দেখো বন্ধুরা দুই দশমিক দুই পাঁচতম রাশির মান বের করতে হলে আমাদের দুই দশমিক দ্বিতীয় অর্থাৎ দ্বিতীয় রাশির মান যোগ দশমিক দুই পাঁচ এটাও নিতে হবে গুণ তৃতীয়তম রাশির মান বের করতে হবে অর্থাৎ তৃতীয়তম রাশির মান বিয়োগ দ্বিতীয়তম রাশির মানের সাথে এটা গুণ করে যোগ করতে হবে এই হচ্ছে আমাদের সূত্র এই সূত্রে যদি আমরা বসিয়ে দিই তাহলে আমরা পাচ্ছি সতেরো দ্বিতীয় রাশির মান যোগ আমরা যেটুকু আমাদের বেশি আছে অর্থাৎ দশমিক দুই পাঁচ এটুকু বের করতে হবে ঠিক এইভাবে অর্থাৎ দুইটা অর্থাৎ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাশির ব্যবধান গুণ দশমিক দুই পাঁচ অর্থাৎ আমরা পেলাম দশমিক সাত পাঁচ তাহলে আমাদের কিউ ওয়ান হলো সতেরো দশমিক সাত পাঁচ আবার কিউ তিন ইকাল টু তিন এন বা চারতম রাশির মান তো এখানেও যেহেতু আমাদের পয়েন্ট এসে যাচ্ছে সুতরাং আমাদের এইটুকু আমাদের সূত্র প্রয়োগ করে বের করে নিতে হবে অর্থাৎ দেখো ছয়তম রাশির মান যোগ এখানে যেহেতু দশমিক সাত পাঁচ তাহলে সুতরাং সাততম রাশির মান বিয়োগ ছয়তম রাশির মান এটা গুণ করতে হবে তো গুণ করে আমরা পেলাম হচ্ছে দশমিক সাত পাঁচ সুতরাং তেইশ দশমিক সাত পাঁচ হচ্ছে আমাদের কিউ তিন এখান থেকে আমরা এবার চতুর্থ ব্যবধান অঙ্ক বের করব তো আমরা জানি কোয়েফিসিয়েন্ট অফ কোয়ার্টার ডেভিয়েশন ইকুয়াল টু কিউ থ্রি বিও কিউ ওয়ান ভা কিউ থ্রি জ কিউ ওয়ান গুণ একশো তো এটা আমরা অত্যন্ত সাবধানে সূত্রে মানটা বসিয়ে দেব বসিয়ে দিলে আমরা এখানে যোগ এখানে বিয়োগ এখানে যোগ একটু এলোমেলো হয়ে গেলে কিন্তু অঙ্ক মিলবে না তো আমরা পেলাম চোদ্দ দশমিক চার ছয় পার্সেন্ট প্রায় নিম্ন চতুর্থ ব্যবধান অঙ্ক চোদ্দ দশমিক তো বন্ধুরা তোমরা বারবার ভিডিওটি দেখবে এবং প্র্যাকটিস করবে তাহলেই তোমরা বিস্তার পরিমাপ খুব সুন্দর ভাবে শিখতে পারবে এটা যদি সূত্র মুখস্থ না করো এবং প্র্যাকটিস না করো তাহলে কখনোই তোমরা পরিসংখ্যানে ভালো করবে না এই জন্য ধৈর্য সহকারে বারবার ভিডিওটি দেখো এবং প্র্যাকটিস করো তাহলে পরিসংখ্যানের জন্য কোন অতিরিক্ত ব্যাস বা অতিরিক্ত কোন পরিশ্রম করা লাগবে না তো সবার সুস্বাস্থ্য এবং মঙ্গল কামনা করে আজকের মতো ভিডিও ক্লাস থেকে তোমাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি সবাইকে ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ